mad til milliarder. Redegør for fødevaresituationens udvikling for befolkningen i de tre stadier. Før landbrugsrevolutionen. For omkring 10.000 år siden begyndte jæger samler kulturen at vige for de tidligste bundesamfund. Før landbrugsrevolutionen var det gældende, at alt føde var rent føde, hvilket betyder, at det var ubearbejdet natur. Her jagede fisket og samlede man for at overleve. Dog var bearbejdelsen af naturen allerede ved at tage form som en samfundsmæssig og kulturel proces. Mennesket skaffede føde ved agerbrug og husholdningsdyr. Efter landbrugsrevolutionen. Overgangen fra jægersamler til bundekultur blev tit kaldt landbrugsrevolutionen. Det understreger forandringens konsekvenser på lang sigt. Landbrugsrevolutionens ændringer i hverdagslivet indtrådte i et langsomt tempo. Efter industrialiseringen, den industrielle revolution kaldes også for udviklingsprocesser. Den bærer præ, bare præg af mange samfundsændringer, fordi hele grundlaget for produktionen skulle ændres. Man begyndte at bofastsætte sig, og der skete en stigning af produktion af fødemidler. Nye begreber blev brugt. Man begyndte at have viden om planter og dyr. Der kom mere stabile samfundsforhold, fordi befolkningen fik mere viden om, hvordan man behandlede jord og dyr. Pointen var, at man skulle brødføde den stigende befolkning. Politikere havde kun begrænset kontrol over landdistrikter. Bønderne koncentrerede sig mest om deres lokale salg. Den industrielle gennembrud bare præg af teknologien. Landbruget blev ved at vokse for at brødføde den stigende befolkning, og i dag er det altid i landbruget udlagt. Siden 1700-tallet har verdensbefolkningen været i vækst. De samme gælder produktionen af fødevare til industriprodukter. Det rykkes først i Europa. Derefter faldt fødselspromillen i den kraftige befolkningseksplosion, man skete med tidsforskydningen alt efter, hvor verden var. Den første problemstilling øh, kunne være, at der ikke, der ikke tages hensyn til befolkningen og hvilke behov de har for at kunne forsørge sig selv og familie. Konkret analysespørgsmål. Hvilke problemer opstår der i, i forbindelse med vestlig indblanding? Og besvarelsen. Der er forskellige perspektiver i forhold til denne problemstilling. Vesten har en økonomisk interesse i at opbygge landbrug, og i dette tilfælde i filmen Sukkerplantager i Afrika. De forsøger så øh, vidt muligt udad til at tage hensyn til afrikanernes forsørgelse. Dog lykkedes det ikke, da de vestlige investorer ikke har forstået, at, der, at det ikke kun omhandler økonomisk interesse for de afrikanske indbyggere, men derimod mere kulturelt, da det omfatter dette landbrug som, øh, som deres liv. Øh, for bønderne har landet en stor betydning, og i dette samfund lever de fint med, at man som almen indbygger, har, øh, en, som almen indbygger kan forsørge sig selv. Denne problemstilling analyserer dermed de forskellige betydninger for menneskerne. Her kan, øh, kunne det være øh, væsentligt at inddrage kul- kulturmodeller. Problemstilling 2. Man tror i Vesten, at alt, der kan gøre vestligt, er lykkeligt. Øh, konkrete analysespørgsmål. Hvorfor er afrikanerne ikke klar til at indtage de vestlige principper? Besvarelse. Kulturelt er der stor forskel. I Vesten tænker vi mere på penge, hvor man ikke er nået til det punkt i Afrika. Afrika er langt bagud i de, er langt bagefter de vestlige lande på nuværende tid, vægter de andre ting og ikke, og ikke parat til at masse producerer, producere, som man øh, ser i for eksempel Kina. Dernæst kan man konkludere, at man ikke kan genudsvinge en udvikling og en globalisering med lande, som ikke ønsker det. I forhold til kildekritik er det væsentligt at inddrage tendensen. Dermed skal programmets tendens belyses. Bestræber, bestræber de sig på at være troværdige? Eftersom programmet giver mulighed for, at begge parter kan udtrykke deres holdninger samt meninger, så må man formode, at programmet, programmet er troværdigt. Synsvinkling er som sagt objektiv, da begge parter har mulighed for at argumentere for deres sag. Dog er det vigtigt at være kildekritisk i forbindelse med de mennesker, som udtaler sig i dokumentaren, eftersom de har forskellige interesser. Mami fremstår som, en, som, øh, som troværdig i starten, da han vil starte en produktion om i Mali. 
Dog skal man være kildekritisk i forhold til ham, da han har en økonomisk interesse, hvilket også kommer til udtryk, da han udtaler, at han starter produktionen netop i dette land, fordi hans far døde der. Dog har det ikke en større betydning for Mami, end at da det går skidt økonomisk i Mali, så flytter han sin produktion til Nigeria. Derudover interviewer man både afrikanere, som er for imod projektet. Her skal man også huske at forholde sig kritisk i forhold til deres meninger, da man ikke ved, hvem som udtaler sig og hvilke interesser de har. Dog gives der ikke, dog gives der ikke et eksempel på dette, da disse personers interesser ikke fremgår så tydeligt som Mamis. Det er en førsteholdskilde, fordi vi hører direkte fra personer og ikke igennem andre mennesker. Der er anvendt kvalitative metoder, da der er tale om meninger, holdninger samt udtalelser. Der er både tale om en førstehånds- og andenhåndskilde, der voice over i, øh, i, i dokumentaren af en andenhåndskilde. Øh, I forhold til denne opgave, der kan international økonomi kobles ind, da der er tale om international handel, øh, der, og der er tale om kompar- komparative fordele i den forstand, at afrikanske lande vil være i stand til at fuldføre disse job med komparativ fordel, da de vil kunne gøre det billigt, billigt og bedst. Derudover kan ingen spille ind, der i denne opgave snakke om kulturforskel og amerikanisering. Opgave 3. Øhm, diskuter hvordan man kan producere fødevare nok til en voksende befolkning og samtidig skabe en bæredygtig global udvikling på landbrugsområdet til gavn for alle. Ja. Øhm, man kunne jo omlægge meget af den afrikanske jord til landbrug. Øhm, dog så vi i filmen Kampen om jorden, at det er svært at nå ind til det afrikanske folk, i det kulturen den er langt væk fra vores. Og det, så skal de overtales til at lave masseproduktion, således de kan forsørge dem selv, men også producere mere end det. Øhm, og i forhold til masseproduktion, så så vi i The Elf Hour, at masseproduktion er særdeles miljøskadeligt. I forhold til økonomernes synspunkt vil det her tiltag også kræve, at landbrugsstøtten den skulle fjernes her i Europa, og eventuelt nogle tolvmure, der skulle ophæves. Men man kunne også anvende bioteknologien og bruge noget genspolejsning. Det der er der mange argumenter for og imod, da risikoen er forbundet med det. Befolkningen har tidligere ikke været helt så glade for de her nye metoder, og derfor vil det kræve rigtig meget. Man kan ligeledes være for og imod økologien. Når landbruget de producerer økologisk, så produceres der en mængde, mindre mængde mad, end hvis det ikke er økologisk landbrug. Dog udledes der mindre forurening. Så det her det er altså en måde, hvorpå at landbruget de kommer i knib, i den forstand, at man ikke både kan producere meget uden at forurene. Og så kan man lidt spørge sig selv, hvad der er vigtigst, om det er befolkningen i u som ikke vil have råd til de stigende fødevarepriser, eller om det er en mere forurenet verden.